ஹலோ யூ பர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்றைக்கி டென்த் மேக்ஸ் அல்ஜிப்ரால எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் செகண்டில் ஃபஸ்ட் சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் சிம்பிளிஃபைன்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் இருக்கு நடுவில் ரெண்டு டினாமினேட்டர் சப்ராக்ஷனும் அடிஷனும் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மெயின் வந்து டினாமினேட்டர் தான் டினாமினேட்டர் சேமாக தான் டினாமினேட்டர் ஒரு தடவை எழுதிட்டு நியூமரேட்டர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ண போகிறேன் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கிற வேலையெல்லாம் கிடையாது அப்படியே டினாமினேட்டர் எழுதிக்கோங்க நியூமரேட்டரை இது உள்ளே கூட மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் இது வந்து பைனாபியல் மல்டிப்ளை இது ரெண்டுத்துக்குமே மல்டிப்ளை பண்ணும் ஒன்னையும் ரெண்டுத்துக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படி பண்ணால் இது என்ன ஆகிடும்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் டூ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பவரை மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் இங்கே நம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஆகிடும் இது ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் டூ டூ ஜா ஃபோரு இன்டூ எக்ஸ் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ ஒன்னோட பண்ணுங்களேன் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் சம் நம்பரோட பண்ணும்போது ப்ளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் டூ ஒன் ஜா டூ இப்போ இந்த மைனஸ் சைனை உள்ளே எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போகணும் வெறும் ப்ராக்கெட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது காமனாக ஒரு மைனஸ் சைன் இருந்தால் அது எல்லாத்துக்குமே வரும் இதை தப்பு நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க இந்த மைனஸ் சைன் அப்படியே இந்த ப்ராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணி மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் போட்டுருவாங்க இந்த மைனஸ் சைன் எல்லாத்துக்கும் வரும் எல்லாத்துக்கும் வரும்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள் பின்னாடி இருக்க எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுங்கள் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் சைன் வெளியே இருக்கும்போது இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயராக இங்கே மைனஸ் இருக்கா ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா மைனஸ் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம லைக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் லைக் டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அடிஷன்லாம் ஒன்றா பண்ணிடலாம் ப்ளஸ்க்கு எக்ஸுக்கு இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் இது ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம டூவை இல்லை காமனாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் டூவை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா x மைனஸ் டூ வரும் காமனாக எடுக்குதான் இருந்தால் இதுலேயும் டூ இருக்குது இங்கேயும் டூ டூஸாக இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு டூவை வெளியே எடுத்துடும் அதுதான் காமனாக எடுக்கிறது இல்லை எனக்கு காமனாக எடுக்க தெரியலனா எச்சிஎஃப் போட்டு பாருங்கள் ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் போட்டிங்கன்னா எந்த நம்பர் எச்சிஎஃப் வருதோ சேமாக வருதோ அந்த நம்பரை மட்டும் வெளியே போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது மேலே இருக்கிறது வரணும் அப்படி பார்த்தா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் வருது கரெக்டாக தான் இருக்குது பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இது ஏ காமனாக எடுக்கணும் அப்படியே விடக்கூடாதுன்னா இது நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி வந்துச்சுன்னா இது நம்ம ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆனால் வரல இங்கே தனியாக ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் பண்ணிடாதீங்க இது காமனாக இருந்தால் மல்டிப்ளைல இருந்தால் மட்டும்தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் மொத்தமாக அப்படி பார்த்தா இது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருந்தால் கேன்சல் பண்ணிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இல்லைன்றதுனால இது டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கான ஆன்சர் இப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் செகண்ட் சப் டிவிஷன் கொஸ்டின் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது ரெண்டுமே சேமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அப்போது இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எப்படி இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் காமனாக இருக்கா பார்த்தா இது வந்து ஃபார்முலாவில் எழுத முடியும்னா ஃபார்முலாவில் எழுதணும் ஏன்னா ஃபார்முலான்றது ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபேக்டரைசேஷன்றது நம்ம வந்து மல்டிப்ளைல எழுதுறது பேர் தான் ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படி எழுத முடியும்னும் போது இதை கண்டிப்பாக எழுதி தான் ஆகணும் டைரெக்டாக நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்துடாதீங்க ஸோ இது எப்படி எடுக்கலான்னா ஃபோர் எக்ஸ் பை x plus 1 into x minus 1 a ஏன்னா இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்முலாவில் இருக்குது அதனால் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி இப்படி இருக்குங்களா அப்போது இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர்னு இருக்கும்போது இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ அதனால தான் இதை பிரித்து எழுதிக்கணும் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வரதுனால இது நம்ம இப்படி தான் எழுதணும் இதுலேயும் பாருங்கள் x மைனஸ் ஒன் ரெண்டுத்துலேயுமே காமனாக இருக்கா இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சேமாக இருந்தால் ஒரு தடவை எழுதிக்கோங்க எப்படி எல்சிஎம் எடுக்கணும்ன
இங்க x 1 இருக்கு இந்த டினாமினேட்டரோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க x 1 x 1 இருக்கு ஆனா x 1 மிஸ் ஆகுது இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கு இங்க இல்ல அப்ப என்ன பண்ணனும் கீழேயும் மேலேயும் அந்த x 1 னால மல்டிப்ளை பண்ணனும் சரி இதுல மெயினா ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்க என்ன தப்புனா இந்த சைன் இது காமன் இதுக்கு அப்ப என்ன பண்ணனும் சைன் போட்டு பிராக்கெட் போட்டு தான் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணனும் முடிய அப்படியே நீங்க வந்து மைனஸ் சைனை ஓபன் பண்ணி பிராக்கெட் இல்லாம எழுதினீங்கன்னா சம்மு தப்பாயிடும் ஸோ மைனஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய நம்பர் இருக்குது மோர் தென் ஒன் நம்பர் இருக்குது மோர் தென் ஒன் டேர்ம் இருக்குது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக இந்த ப்ராக்கெட் நீங்கள் போட்டுட்டு தான் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இதை ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போட்டாலும் பரவாயில்ல இல்லை பைனோமியல் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பரவாயில்ல இல்லை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா போட்டாலும் பரவாயில்ல எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ ப்ளஸ் பி த ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்னது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லையா ஏன்றது இங்கே எக்ஸு பின்றது ஒன்று அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபினா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று இப்போ மைனஸ் ஐநூறு உள்ள கொண்டு போயிடுங்க மைனஸ் ஐநூறு உள்ள போச்சுன்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் லைக் டேர்ம்ஸு கீழே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இங்கே வந்து எக்ஸ் டேம் மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு சேமாக இருக்கு அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கோங்க இது பார்த்துங்க இது மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஆகிடும் ஃபோ ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் சைன் உள்ள எடுத்துக்கோங்க மைனஸ் ஒன் இப்போ கீழே என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு இருக்கு இது எதுக்கும் வந்து ஃபேக்டரைஸ் ஃபார்மில் தான் எழுதணும் அதனால் இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மைனஸ் சைனை காமனாக எடுக்க போகிறேன் மைனஸ் சைனை காமனாக எடுத்தனா உள்ளே இருக்க எல்லாத்துக்கும் எனக்கு சைன் மாறும் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஏ மைனஸ் சைனை காமனாக எடுக்கிறேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் சைன் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம மைனஸ் சைனை காமனாக எடுக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் சைன் காமனாக எடுத்தால் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உள்ளே என்ன ஆகிடும்னா ப்ளஸ் இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ் ஆகிடும் அதுவே வந்து ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ் போட்டு அப்படியே எழுதிக்கோங்க மைனஸ் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னும் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னும் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் இந்த மைனஸ் சைனை உள்ளே கொண்டு போய் எழுதணும்னா மைனஸ் சைன் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா ரெண்டுத்துக்கும் சைன் மாறும் ஸோ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னு ஆகிடும் ஏன்னா இது உள்ளே போச்சுன்னா இது மைனஸ் எக்ஸு இது ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ப்ளஸ் ஒன்னு மைனஸ் எக்ஸுன்றத நான் ப்ளஸ் முன்னாடி எழுதணுன்றதுனால இப்படி எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் செகண்ட் சப்டிவிஷனுக்கு அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ